கொலையுதிர் காலம் பாகம் பன்னிரண்டு ஏறக்குறைய அவன் மேல் இடித்து கொண்டு மாடிக்கு வந்த லீனா விளக்கை போற்றுங்க என்றாள் தயக்கமின்றி அவன் மேல் ஒட்டி கொண்டிருந்தாள் வினோதம் சுவிட்ச் பிரகாசம் கணேஷ் என்றால் மறுபடியும் முதல்ல உன்னை எதில் இருந்து காப்பாற்றுறது என்கிறதே தெளிவா இல்லை போலீஸ் உட்காரு அடக்கமாக பவ்யமாக முழங்கால்களுக்கிடையே சருகி கொண்டு உட்கார்ந்தார் அவன் யார் கணேஷ் எவன் செத்து போயிட்டானே அவன் தெரியாது லீனா என்னை நேரா பார் எதுக்கு பார்க்கணும் பேசாத பார் கொஞ்சம் கூட அசையாமல் அவனையே செங்குத்தாக பார்த்தாள் கண்களில் பொய்யில்லை பொய் மறைந்திருந்தால் இவள் மிக தேர்ந்த நடிகை போதுமா என்றால் கண்கள் இன்னும் விலகவில்லை வதனத்தின் என்ற ஸ்பெஷல் அந்த கண்கள் மையின்றி பொய்யின்றி இரண்டு கரிய சஞ்சலங்கள் லீனா உனக்கு எப்போவாவது மயக்கம் வருமா இல்லை எப்போவது உன்னை டாக்டர் கிட்ட அழைச்சிட்டு போயிருக்காங்களா சில தடவை ஜுரம் சளின்னு போயிருப்பேன் மனோதத்துவ டாக்டர் இல்லை லேடி டாக்டர் கிட்ட ஒரு தடவை போயிருக்கேன் எப்போ ஃபஸ்ட்டு பீரியடின் போது கணேஷ் அவசரமாக விஷயத்தை மாற்றி உங்கள் அப்பா அம்மாவை பற்றி சொல்ல என்றான் அம்மா சின்ன வயசில் செத்து போயிட்டாங்க எனக்கு ஞாபகமே இல்லை அப்பா கூட மெட்ராஸில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் அவரும் இறந்துட்டார் எப்படி ஒரு விபத்தில் கார் விபத்து என்னை பாடியை பார்க்க விடலை ரொம்ப சேதமாயிடுச்சான் அப்பா லீனான்னு கூப்பிட்டு நான் அப்படியே ஆகாசத்தில் தூக்குவார் ஞாபகம் இருக்குது சித்தப்பா மாதிரி தான் ஜாடை எல்லாம் பண்ணையில் தான் இருந்தாரா இல்லை மெட்ராஸில் சித்தப்பா தான் பண்ணையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்பா பேர் ராஜவியாசன் வியாசர்கள் அவர் இறந்த அப்புறம் நான் ஹாஸ்டலில் சேர்ந்துட்டேன் சித்தப்பா வாரம் ஒரு முறை வந்து கவனிச்சுப்பார் சொத்து பூரா உனக்கு தானே எப்போ தெரியும் உனக்கு போன வருஷம் சித்தப்பா சொன்னார் அடுத்த பர்த்டேக்கு எனக்கு வரப்போகுதுன்னு எனக்கு வேண்டாம் கணேஷ் ஏன் இந்த இடம் நல்லா இல்லை வித்துடலாம் முதல்ல அவன் கைக்கு வரட்டும் இல்லையா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முந்தைய நீங்கள் வந்தியா பத்து பதினஞ்சு நாள் லீவுன்னா உடனே வந்துடுவேன் அடிக்கடி வந்திருக்க அந்த உருவத்தை பார்த்தமே எப்போவது முன்னாடி அதை பார்த்துருக்கியா இல்லவே இல்லை சென்ற ரெண்டு வருஷங்கள் உனக்கு சந்தோஷமா துக்கமா என்னென்ன நடந்தது சொல்ல முடியுமா வந்தது சந்தோஷமானது முதல்ல சொல்கிறேன் ஒரு தடவை பிக்னிக்கின் போது தீபக்கை சந்தித்தது அப்புறம் ஷேக்ஸ்பியர் ட்ராமாவில் ஒஃபி ஒலிஃபி ஒஃபீலியாவாக நடித்தது ரேடியோயில் யூத் ப்ரோக்ராம் கொடுத்தது பீச்சில் வேல்புரி சாப்பிட்டது ஹாஸ்டல் தினத்தில் சந்தோஷத்தை விட்டுடலாம் துக்கம் அப்பா செத்து போனது அது நாலு வருஷம் சென்ற ரெண்டு வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷத்தில் பயாலஜி மார்க் குறைச்சலாக வாங்கினது மிஸ் ரத்தினம் செத்து போனது விட்டு என்றான் கணேஷ் அவர் நினைத்த விடை கிடைக்கவில்லை அறையை சுற்றிலும் நடந்தாள் நான் இங்கே படுத்துக்கவா என்றாள் வேண்டாம் அவுட் ஹவுஸ் போயிடு ஏன் என்னை கண்டா பயமா நான் கொலை செஞ்சேன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை எனக்கும் அந்த பிசாசுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் நினைக்கிறீங்களா நினைக்கிறதே நிறுத்திட்டேன் தலைக்கால் புரியலை எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது கணேஷ் ஏன் காலையில் தோட்டத்துக்கு போன புஸ்தகம் படிக்க மீல்சன் பூன் லின்னா இந்த புத்தகத்தை எப்போது பார்த்துருக்கிறியா வாங்கி புரட்டி சில வினோதங்கள் நான் படித்ததில்லை என்றாள் நான் இந்த சோபாவில் படுத்துக்கிறேன் நீங்கள் கட்டில்லை சாப்பிட்டியா நிறைய சாண்ட்விச் சாப்பிட்டேன் இன்ஸ்பெக்டர் கேள்வி கேட்குற போது அவரை எனக்கு பிடிக்கலை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வரவா இந்த இருட்டில் வேண்டாம் எனக்கு பசிக்கு எனக்கு பசி இல்லை பிஸ்கட் பாக்கெட் இருக்குது கொசு கடிக்குது ஃபேனை போட்டுகிட்டே தூங்கலாம் உங்களுக்கு தூக்கம் வருமா வரும் ராத்திரி அது வந்தால் உங்களை அப்படியே கட்டி பிடிச்சிடுவேன் வராது பாத்ரூமுக்கு சென்றான் கணேஷ் யோசித்தார் என்னை கண்டா பயமா வேண்டுமென்றே எங்கள் படுத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறாளா குமாரவியாசன் ஏன் இதற்கு அதிக மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை ஜன்னலுக்கு வந்து அவுட் ஹவுஸே பார்த்தான் வியாசனின் அரை விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது ஜன்னல் இருட்டில் மேலும் இருட்டாக மரங்கள் வானில் விரல் வருடின அதோ அங்கேதான் கிடந்தான் அதிர்ச்சி அருகே நடந்த கொலை இந்த பெண்மேல் படர்ந்த பிசாசு செய்திருக்கலாம் என்று நம்ப இடம் இருக்கிறது இவள் இங்கே படுத்து கொள்ளப் போகிறாள் கணேஷ் கணேஷ் பாத்ரூமிலிருந்து குரல் கேட்டது என்ன சீக்கிரம் வாங்கலாம் பதற்றத்துடன் பாத்ரூமை அணுகினான் விளக்கு போட்டிருந்தது உள்ளே சென்றான் அவளை காணவில்லை திடீரென்று இங்கே இருக்கிறேன் என்று குரல் கேட்க திடுக்கிட்டு திரும்பினான் லீனா விளையாடத ஏன் கதவுக்கு பின்னால் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்க அங்க அங்க என்று பயத்துடன் காட்டினாள் அவள் காட்டிய ஓரத்தில் பழிச்சென்று கண்களை வைத்து கொண்டு மீசை துருத்துருக்க ஒரு சுண்டெலி மை காட் என்ன லீனா இது விளையாட்டு இல்லை கணேஷனுக்கு எல்லையை கண்டால் ரொம்ப பயம் 
ஆ கிட்ட வருது ஓடி வருது அவன் மேல் பாய்ந்து கட்டி கொண்டார் கணேஷின் மு கணேஷின் புஜத்தில் அவள் மார்பின் ஸ்பரிசம் அவனை தடுமாற வைத்தது உடம்பில் ஒரு உஷ்ணம் ஏற்பட்டது பயப்படாத என்று அவள் நெஞ்சில் தடவி கொடுத்தான் அவள் அதை பாராட்டியதாக தெரியவில்லை அதன் கண்ணை பாருங்க பளிச்சுனு என்றான் கணேஷ் நிறுத்தி கையை செலுத்தி அவளை தொட்டான் அவளை நெருங்கி மிக மிக அருகே கொண்டு வந்து அவள் உதடுகளை கிஸ் பண்ண போறீங்களா பதித்தான் பெப்பர் மிண்ட் மூச்சு அழுத்தினன் அவள் பத்து விரல்களாலும் அவன் கன்னங்களை அள்ளி கொண்டு அப்படியே அவனை பருக விரும்புவல் போல சுரீர் என்று வலித்தது கன்னத்தில் நேற்று அடிப்பட்ட இடம் கொள்ளை வலி உதறி கொண்டு விலகிவிட்டான் என்ன கணேஷ் என்ன ஆயிடும் என்று ஒரு சிறு குழந்தையின் ஆர்வத்துடன் கேட்டார் சாரி உணர்ச்சி வசப்பட்டுட்டு லீனா லீனா நீங்கள் தனியாக படுக்கிறது நல்லதில்ல ஏ கணேஷ் ஜன்னல் அருகே சென்று மிஸ்டர் வியாசன் மிஸ்டர் வியாசன் என்று கத்தினான் என்ன ஆச்சு ஏன் என்றார் சற்று நேரத்தில் கதவு திறந்து வியாசன் நைட் கவுனுடன் வெளிப்பட்டார் மிஸ்டர் வியாசன் இங்கே வாங்க ஏன் கணேஷ் என்றாள் லீனா வேண்டாம் லீனா ஒரு சின்ன சபலத்துக்கு இப்போ இடம் கொடுத்தா பின்னால் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துடும் இதில் என்ன தப்பு மறுபடி ஒரு குழந்தையின் அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் நோ 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 குமார் வியாசன் உள்ளே வந்து என்ன கணேஷ் என்றான் இவளோட நான் பேசியாச்சு சார் நீங்கள் இவளை ஜாக்கிரதையாக அழைச்சிட்டு போங்க என்று மெலிதாக ஏழன சிறைப்புடன் அவனை சற்று நேரம் பார்த்தார் கணேஷ் அவள் பக்கம் திரும்பவில்லை வாமா லீனா என்றார் திரும்ப பார்த்து கொண்டே சென்றார் சென்றதும் கணேஷ் படுக்கையில் மல்லாந்தான் சற்று நேரம் சும்மா இருந்தான் அவள் உதடுகள் பட்ட உதடுகளை வருடி பார்த்து கொண்டான் சுலபமான சந்தர்ப்பம் ஏன் அப்படி செய்தேன் எனக்கு எனக்கு ஆசை இல்லையா ஆண்மை இல்லையா எல்லாம் இருக்கும்போது ஏன் இப்படி பயம் அவள் யார் என்று இன்னும் தீர்மானமாகவில்லை அவளிடம் உனக்கு பயம்தான் முத்தமிடுகிறார் போல் உன் உயிரை உறிஞ்சி விடுவாளோ பகுத்தறிவில்லாத பயம் கன்னத்தில் இன்னும் வலித்தது இந்த வினோத நடவடிக்கைகளின் ஞாபக சின்னம் ஜன்னலை சாத்தினான் கதவுகளை உட்புறம் தாளிட்டு கொண்டு விளக்கை அணைக்காமல் மறுபடி வந்து படுத்தான் அந்த புத்தகத்தை பிரித்தான் அடி அவளே நீ வாயெடுக்கும் போது விலைமதித்த ஏதோ ஒன்றை கேட்கப் போகிறியோ என்று நினைத்தேன் என் கழுத்தில் இருக்கும் மகர கண்டியை கேட்டிருந்தாலும் கொடுத்திருப்பேன் அந்த வினோத வசனத்தில் லைக்காமல் மனது திரும்ப திரும்ப லீனாவிடம் மலை மோதியது கருத்த மேனியும் தலையிடுவார் அக்கினி குண்டமும் கையில் சுமக்க முடியாத ஏதோ ஒன்றை தூக்கி கொண்டு அதிவேகமாக இவர்களுக்கு எதிரில் வந்த ராட்சசு புத்தகம் விழுந்தது மெலிதான நூலிலை தூக்கம் அவனை சுற்றி கொண்டது விளைக்க அணைக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை எங்கோ ஒரு மூளையில் ஒழித்தது அதை தூக்கம் ஆக்கிரமித்தது ஒரு நிமிஷமா ஒரு வருஷமா தெரியவில்லை கணேஷ் கணேஷ் லீனாவின் குரல் அவன் தூக்கத்துக்குள் ஒழித்தது யாரு திடுக்கிட்டு எழுந்தான் எங்கிருக்கிறேன் என்று தெரியவில்லை பம்பாயில் அவன் ஆரம்ப நாட்களில் ஹரிணியின் அறையில் ஒரு தடவை தூங்கி போய்விட்டானே அப்போதா இது கணேஷ் கணேஷ் இல்லை அது லீனாவின் குரல் இருட்டாக இருந்தது இல்லை அது வேறு இடம் வேறு குரல் கணேஷ் கணேஷ் ஸ்திர நிலை எழுதி என்ன லீனா என்றான் சீக்கிரம் வாங்கலேன் இப்பொழுது குரல் பாத்ரூமிலிருந்து வருவது தெளிவாக கேட்டது என்ன ஆச்சு லீனா கணேஷ் சீக்கிரம் வாங்கலேன் எழுந்து விட்டார் விளக்கு யார் அணைத்தது எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே ஜன்னல் கதவு திறந்திருந்தது காற்றில் அது மெலிதாக ஆடி ஆடி கீச் கீச் என்றது கணேஷ் அந்த சப்தத்தை நோக்கி மெதுவாக நடந்தான் சீக்கிரம் வாங்கலேன் சீக்கிரம் வாங்கலேன் மயிர்கால்கள் குத்திட்டு நின்றன உடல் பூராவும் சின்ன சின்ன ஊசிகளைப் போல பயம் கொத்தியது முழு முழங்கால்கள் தேய்த்து கொண்டன உஷார் உஷார் என்று அட்ரினலின் சுரந்தது மார்கூட்டில் இதயம் இடித்தது நெருங்கினான் சரேல் என்று அவன் மேல் அது பாய்ந்து உடனே அவனை கழுத்தை பிடித்தது சமாளிப்பதற்குள் விழுந்துவிட அவன் மார் மேல் ஒரு டன் இறங்கியது அத்தனை சக்திகளையும் ஆக்ரோஷத்தையும் வரவழைத்து கொண்டு இருட்டில் வீசினான் எங்கோ பட்டது ஏதோ ஒரு ஆடை கைக்கு அகப்பட்டது அதை பற்றி கொண்டு நிமிர்ந்தான் கடித்தான் அடித்தான் புருண்டான் உருண்டான் உதைத்தான் திமிறினான் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தற்காலிகமாக பிடித்தது அவன் காதருகே ஹ ஹ என்று மூச்சு கேட்டது எதையோ பற்றி இழுத்தான் திடீர் என்று ஒரு விலகல் ஒரு விகிர்ப்பு தடதடவென்று அறையின் குறுக்கே அந்த உருவம் ஓடுகிற சப்தம் கேட்டது திறந்த ஜன்னலில் தற்காலிகமாக ஒரு கருப்பு மறைப்பு அவ்வளவுதான் மகா மௌனம் உடல் பூராவும் வழி இருந்தது 
ஜன்னலுக்கு ஓடினான் பெரிதாக வாயிறைப்புடன் வெளியே எட்டி பார்த்தான் தூரத்தில் தோட்டத்தில் இலைகள் சிலிர்க்கும் சப்தம் வேறொன்றும் தென்படவில்லை திடீர் என்று அறையில் வெளிச்சம் பரவியது அதிர்ந்து திரும்பினான் யார் விளக்கை போட்டார்கள் அறையில் ஒருவரும் இல்லை பாத்ரூம் விளக்கும் எறிந்தது எச்சரிக்கையுடன் நகர்ந்து அங்கு சென்று பார்த்தான் யாரும் இல்லை கணேஷுக்கு அத்தனை பயமும் சற்று விலகி போய் பதிலாக ஒரு பிடிவாத தீர்மானம் ஏற்பட்டது இந்த விவகாரத்தில் எல்லையை முடிவை எப்படியாவது கண்டே ஆக வேண்டும் இப்பொழுதே தூங்க வேண்டும் அரை கதவை திறந்து வெளிப்பட்டான் இருட்டில் படிகளில் இறங்கினான் பயப்பட அவகாசம் இல்லாமல் ஓடி குமாரவியாசனின் அவுட் ஹவுஸ் கதவை தட்டினான் பொறுமை இல்லாமல் அடிக்கடி தட்டினார் பலமாக தட்டினார் உள்ளே விளக்கு போடப்பட்டது சற்று நேரத்தில் கதவு திறக்கப்பட்டது குமாரவியாசன் தூக்கம் நிறைந்த கண்களுடன் நின்றிருந்தார் என்ன கணேஷ் லீனா எங்க உள்ள தூங்குறா அதோ பாருங்க லீனா சுருட்டி கொண்டு அந்த அறையில் படுத்திருந்தார் டெலிஃபோன் செய்யணும் என்றான் கணேஷ்